প্রিয় আমার খ্রিস্ট ভাই বোনেরা এবং আমার সমস্ত বন্ধুরা প্রত্যেককে স্বাগত জানাই নতুন দিশা যিশুর সাথে আরেকটি বার আমরা এসেছি খ্রিস্টের সেই সত্যকে উন্মোচন করার জন্য কি সেই সত্য আমরা উন্মোচন আজকে করতে চাইছি এটা সেই সত্য যে সত্যের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসী কেন যারা যিশুকে ভালোবাসে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রশ্নটা আসে কি সেই প্রশ্ন প্রশ্ন এই সত্যি চার্চ কি এবং চার্চ যাওয়া কি একান্তই প্রয়োজনীয় এই প্রশ্নটা বড় মনে হয় যে অবান্তর মাঝে মাঝে আবার অনেকে বলে সত্যি তো চার্চটা কি কেন সেটা যার প্রয়োজন আমরা জানি এক একজন এক এক রকম ভাবে এটাকে ভাবে কেউ ভাবে যে একটা ঘটনা হবে কিছু ভালো গান শুনব চার্চে আবার কেউ বা ভাবে ভালো খাওয়া দাওয়া হবে আবার কেউ বা ভাবে একটু ঘোরা হবে সময়টা কাটানো যাবে আবার কেউ বা ভাবে যে একটা বিশেষ দিন ধর্মীয় নীতি মেনে যাওয়া উচিত আবার কেউ বলে কিছু গল্প গুজব করার সময় কাটানো যাবে কেউ বলে চার্জ প্রকৃতভাবে উপাসনার চাই কিন্তু চার্জ আজকে কিসের যায় চার্জ প্রকৃত কিসের যায় আমরা কি প্রত্যেকে জানি আর এই প্রশ্নটা আজকে আমাদের সকলের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে চার্জ আজকে অনেকেই বলে একটা সুন্দর কারুকার্য করা এক দারুণ অট্টালিকা হবে প্রাসাদ মতো হবে মন্দিরের মতো হবে অনেক কিছুর মতো একটা স্থপতি হবে তার ভেতরে কিছু মূর্তি থাকতে পারে তার ভেতরে কারুকার্য থাকতে পারে অথবা তার ভেতরে এমন কিছু থাকতে পারে এটা হয়তো আমরা দেখে নিয়ে রাখি সেরকম কিছু থাকতে পারে কিন্তু যেটাই থাকুক না কেন আসলটা কি থাকে বাইরে কি একটা মূর্তি থাকবে যিশু ক্রুস লাগানো থাকবে কেন এই প্রশ্নগুলো উঠছে উঠছে কারণ আমরা এইসব ধারণার মধ্যে আমি নানান ধরনের এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি যারা আমার কাছে জানতে চায় যে সত্যি চাষটা কি আর একটা যারা অন্যান্য ধর্মে মসজিদে যায় মন্দিরে যায় বা গৃহে যায় সেরকম কিছু একটা আমারও হয়তো এরকম একটা দিন ছিল ধারণা যতক্ষণ না আমি সেই পবিত্র বাক্য থেকে বাইবেলে সত্যটা জেনেছি আর তাই সেই সত্য আজকে আমাদের জীবনকে এক নতুন আঙিনা এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কি সেই সত্য কি সেই সত্য আমাদের বলে সেই সত্য যে না চার্জ শুধু একটা একটা বিল্ডিং নয় চার্জ মানে শুধুমাত্র একটা স্থপতি বা মূর্তি রাখার স্থান নয় তাহলে কি আমরা যদি পড়ি পেরিতে সাত অধ্যায়ের আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চল্লিশ উনপঞ্চাশের অংশে বাইবেলের একটা পবিত্র অংশ সেখানে বলছে যে যিনি ঈশ্বরের কথা বলছে যিনি পরাত পর তিনি হস্ত নির্মিত গৃহে বসবাস করেন না স্বর্গ ঈশ্বর বলেন ভাববাদীদের মধ্যে স্বর্গ আমার সিংহাসন পৃথিবী আমার পাদপীঠ প্রভু কহেন তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে অথবা আমার বিশ্রাম স্থান কোথায় আমার হাত কি এই সকল নির্মাণ করে আর তাই চার্জ মানে এখানে একটা বিল্ডিং যারা আমরা বোঝাই তা আসলে সেটা নয় আজকে আমি এটা নিয়ে খুব সংক্ষিপ্তে আপনাদের কাছে একটা কতগুলো কারণ রাখব সেই কারণগুলো হচ্ছে যে কি কি কারণে আমাদের 
চার্চে যাওয়াটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা মান্যতা দেয় প্রথম কারণ যে এটা একটা কোনো বিল্ডিং বা স্থপতিতে আমরা যাই না আমরা কোনো বিল্ডিং বা স্থপতিতে যাই না তাহলে কিসে যাই আমরা যেখানে যাই সেখানে বাইবেল অনুযায়ী বলে যখন আমরা দুজনের অধিক তার প্রতি বিশ্বাস একত্রে মিলতে হই সেখানেই আমাদের উপস্থিত হয় তাই প্রধান কারণ যে চার্চ একটা বিল্ডিং নয় বরং সমষ্টিগত ভাবে এক বিশ্বাসী আমরা পরিবার যার মধ্য দিয়ে আমরা যাই দ্বিতীয় কারণ আমরা জানি যে যখন যিশু স্বর্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তারপরে পঞ্চস্তম দিনে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল এবং সেদিনকে তিন হাজার লোক যিশুকে গ্রহণ করেছিলেন এবং অসম্ভব একটা কাণ্ড ঘটেছিল সেই সময় তারা প্রত্যেকে সেই ব্যাপ্তিস্ত গ্রহণ করেছিল এবং তারা চারটে জিনিস কাজ করত যেটা সেখানকার দিন থেকে আজও পর্যন্ত প্রতিটি চার্জ মান্যতার সাথে করে চারটে জিনিস যদি আমরা দেখি পেরিতে দুই হাজার বেয়াল্লিশে তারা সকলে কি করত পেরিতেদের শিক্ষা ও সহভাগিতা রুটি ভাঙায় ও প্রার্থনায় নির্দিষ্ট থাক চারটে কাজ প্রার্থনা শিক্ষা নেওয়া আর যিশুর প্রভু ভোজ করা আর সহভাগিতা একসাথে তারা খাদ্য নিয়ে পরিবার ভিত্তিক থাকা তৃতীয় কারণ তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে ঈশ্বর আমাদেরকে পালক দিয়েছেন যদি এপিসিও চার অধ্যায়ের এগারো থেকে বারো দেখি সেখানে বলে ঈশ্বর আমাদের প্যাস্টর্স বিশ্ব যাতে দিয়েছেন তারা যাতে আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন তাই প্রকৃত সত্য শিক্ষা জানতে আমাদের চার্জে আসা প্রয়োজন এর পরের শিক্ষা কেন আমাদের চার্জে আসব ঈশ্বর চতুর্থ এটা ঈশ্বর আমাদের নানান ধরনের বরদান করেছেন কি সেই বরদান আত্মিক বরদান যদি আমরা এক করন্তীয় বারো অধ্যায়ে পড়ি আট নয় দশ সেখানে জানি নটা বরদানের কথা বলেছেন যারা যিশুকে বিশ্বাস করে তাই সেই বরদান মানে তাদের যে আত্মিক গুণ দিয়েছে তা যিশুর পরিবারের মধ্যে ব্যবহার করার জন্য চার্জ এর পরের কারণ যাতে পঞ্চম কারণ যাতে আমরা একা ঘরে না থাকি ঈশ্বরের দেহর মধ্যে আমরা অবস্থান করি বাইবেল বলে চার্জ বা মন্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের দেহ তিনি হচ্ছেন তার মাথা আর আমরা তার দেহর মধ্যে তাই আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন যে একা বাড়িতে বসে উপাসনা না বরং আমরা সর্বতভাবে সেখানে উপস্থিত হব যদি আমরা হিত উপদেশের আঠেরো একে পড়ি সেখানে বলে যে পৃথক হয় সে নিজে নিজ অভিষ্ট করে এবং সমস্ত বুদ্ধি কৌশলের বিরুদ্ধে উচ্চণ্ড হয় হীনবুদ্ধি বিবেচনার প্রীতি হয় না কেবল নিজের কথাই প্রকাশে প্রীত হয় তাই একা একা বাড়িতে শুধু প্রার্থনা নয় প্রভুর এই গৃহে আসা এই কারণে যে চার দেওয়ালের মাঝে না সেখানে যখন একসাথে প্রতিটি ভাই বোন আমরা খ্রিস্টে যারা একসাথে তারই আত্মায় তারই বাক্যে সত্যে জীবনকে সমর্পিত করেছি বাপতিস্ত নিয়েছি প্রভুকে সেই আঙিনা সমস্তভাবে তাকে উপাসনা করার জন্য আর তাই এর পরের কারণ যিশু আমাদেরকে ডেকেছেন তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তার আহ্বানে আজকে আমরা আহ্বায়িত তিনি আমাদের তার মঙ্গলের পরিকল্পনায় স্বর্গরাজ্যের জন্য তিনি তার জীবন নিয়ে 
মনোনীত করেছেন এ পিছু একের চারে বলে এই পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমায় মনোনীত করেছি আর তাই আমরা যারা এসছি তাদের যিশু মনোনীত করেছেন এই নয় আমরা খুব ভালো বলে এই মনোনয়ন পেয়েছি তাই এটি আর একটা কারণ যে আমাদের চার্জে আসা প্রয়োজন এবং এর পরের কারণ যে আমরা জানি এই চার্জকে খ্রিস্ট ভালোবেসে জীবন দিয়েছে তাই তার প্রশংসা তার গৌরব করা হচ্ছে সর্বত্ব আমাদের সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এক দায়িত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যে আমরা চার্জে যাব কেন বিবিধ কারণ আরও থাকতে পারে কিন্তু মূলত এই একটা কারণ যেটা মনে হয় আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসী এবং প্রত্যেকের জন্য চার্জে আসা প্রয়োজন আমরা অনেক সময় এর মধ্যেই অনেক অজুহাত দিই কি কি অজুহাত হয় সেগুলো হতে পারে আমি ব্যস্ত আবার এও হতে পারে দ্বিতীয় কারণ আমার শরীর ভালো নেই আবার এও হতে পারে পর করের পরের কারণ যে আমার অর্থ নেই আবার এও হতে পারে আমি হতাশায় ভগ্ন আবার এও হতে পারে আমার পারিবারিক চাপ আবার এও হতে পারে আমার নিজস্ব কোনো কাজ আবার এও হতে পারে অনেক দূর আবার এও হতে পারে যে কোনো ভাই বা বোন আমার এমন কথা বলেছে যে মনটা খুব কষ্ট এই ধরনের নানান ধরনের কিন্তু আমাদের ব্যাধি আসতে পারে এক্সকিউজ আসতে পারে বা বলা যায় আমরা নানান ধরনের অজুহাত খারাপ করতে পারি যেও যদি খাঁচ খারাপ করি না কেন বাইবেল বলে যিশু তার জীবন দিয়ে এই চার্চকে ভালোবেসেছেন বাইবেল আরো বলে যে যিশুই হচ্ছেন এই চার্জের ভিত্তি এই চার্জের ভিত্তি হচ্ছেন যিশু আর তাই আমাদের দায়িত্ব যদি আমরা দেখি আমাদের দায়িত্বই হচ্ছে যে প্রতিটা রোববারে এবং যখন তার সমস্ত কার্যকলাপ হয় প্রত্যেকে যাওয়া কারণ এটা একটা বিল্ডিং নয় সুন্দর বাড়ি ভালো জামা কাপড় পরে আমরা যাব সুন্দর গান শুনব হাত তুলব আবেগ দিয়ে অনুভূতি দিয়ে এখানে আপনার আবেগ অনুভূতি শুধু দিয়ে কিছু করার জন্য নয় নিজের আনন্দ প্রকাশের জন্য শুধু নয় সেই আনন্দ যে আনন্দে জন্য যিশু তার জীবন দিয়েছেন পাপের থেকে মুক্ত দিয়েছেন তাকে প্রশংসা করা তাকে গৌরব করা আপনাকে যে অনন্ত জীবন দিয়েছে জীবনের মূল্য দিয়ে তার সমরূপ আর চার্জ হচ্ছে বাইবেলে বলছে যে তা হচ্ছে খ্রিস্ট এক পিতরের দুই অধ্যায় যদি পাঁচে পড়ি বলছে খ্রিস্ট হচ্ছে সেই মহামূল্য প্রস্ত আমরা যখন একটা বাড়ি তৈরি করা হয় কি করা হয় তার ভিত্তিটা মজবুত করা হয় যাতে বাড়িটা ঝড় বৃষ্টি আসলো দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি আমাদের এই খ্রিস্টীয় মণ্ডলী বা চার্চ যেটা খ্রিস্ট তার জীবন দিয়ে মহামূল্য সেই হচ্ছে আসল জীবন প্রস্তর পাথর যিনি গৃহকে আমাদের প্রত্যেককে গেথে তোলেন আর তাই আমরা হচ্ছি তার সমস্ত এক একটা দয়ার প্রস্তর তাই আমরা যারা খ্রিস্টের তারা যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমরা যাতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হই আমরা যাতে বুঝতে পারি যে ঈশ্বর কি চান এমাদের আমাদের কি করা উচিত আর তাই আমার মনে হয় আমাদের এই খ্রিস্টীয় জীবনে বা যারা আমরা নতুন এই প্রথমবার শুনছি অনেকের প্রশ্ন থাকতেই পারে যে আর একটা বোধ ধর্ম তাদের গৃহ চার্জ হচ্ছে ধর্মের গৃহ সেখানে কোনো প্রতি রোববার যেতেই হবে না গেলেই বোধ হয় অপবিত্র হয়ে যাবে দুঃখের বিষয় না আপনি চার্জে দৈহিকভাবে আসুন আর না আসুন যিশু আপনাকে ভালোবাসবে যিশু আপনাকে আশীর্বাদ করবে কিন্তু ভাবুন তো আপনার জীবনে আপনি ধরুন বাস উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন আপনার ব্যাগটা পড়ে যাচ্ছে উঠতে পারছেন না সেই অবস্থায় 
আপনাকে দৌড়ে এসে কেউ বাসের ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিল তাহলে হয়তো আপনি পড়ে গিয়ে চাকার তলাও চলে যেতে পারতেন আমাদের জীবনটাই তাই পাবে আমার মনে আছে আমার নিজের জীবনে একবার বাসে উঠতে গিয়ে পেছনের দরজায় আমি পড়ে যাই বাসের হ্যান্ডেল আমি ধরে আছি কিন্তু আমি হেঁচড়ুচ্ছি আমি দেখছি সামনে আমার চাকা মুহূর্তে প্রভু আমার যেন বাঁচালেন আমি হাতটা ছেড়ে দিই এবং বাসটা বেরিয়ে যায় আমি হেঁচড়েছিলাম রক্ত অজরে চলছিল ভাবুন যিশু যখন ক্রুশে গিয়েছিল এর থেকেও মারাত্মক তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার জীবনে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তার জীবন দিয়ে আপনাদের আজকে প্রত্যেককে সেই সত্যি জীবনটা দিয়েছে তো আপনাদের দায়িত্বটা কি আপনাদের দায়িত্ব প্রকৃতভাবে তাকে সম্মান জানানো প্রশংসা দেওয়া কারণ তিনি শুধু আপনাকে বাড়ি ঘর ছেলে মেয়ে সন্তান কাজ অর্থ সুস্থ এগুলোই দেননি তিনি তার জীবন দিয়ে ভালোবেসেছেন তার বিনিময়ে তিনি ভালোবাসা চান আর এই ভালোবাসা হচ্ছে বাড়িতে বসেও করা যায় কিন্তু ভেবে দেখুন দিনের পর দিন যখন নানানভাবে এই ভালোবাসার পরিবার আপনার জন্য প্রার্থনা করে আপনি যিশুকে জানুন না জানুন আপনার জন্য সর্বদা তারা প্রভুর কাছে আশীর্বাদের প্রার্থনা তাদের সাথে গিয়ে একসাথে দাঁড়িয়ে কি মনে হয় কোনো ধর্মের নিয়ম করছে মনে হয় কি আপনি রোববারে আর ধর্মের মতো একটা নিয়ম পালন করছেন না প্রতি রোববারে মনে করি আমরা যিশু কবর থেকে উঠেছিলেন না আমাদেরও কবর থেকে উঠাবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা যাই কারণ উনি আসছেন আর গিয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে প্রভু তুমি কবর থেকে উঠেছিল বলেই এবং আমরা বিশ্বাসের দ্বারা সেই জীবন আসবে আমরা প্রস্তুত হতে চাই তোমার মধ্যে দিয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের শত কিছুর মাঝে আমরা তোমার সাথে থাকতে চাই কারণ আমরা তোমার দেহে আছি আমরা একে অপরের জন্য তাই কান্টালনে যেমন আমাদের মাথা আসে তেমনি আমাদের খ্রিস্টের দেহের মধ্যে আমরা হাত পা নানান আত্মিকভাবে রয়েছি মণ্ডলীর মধ্যে যদি একটা হাত বলে এই হাতে যদি চুল কই সে বাড়াবে না তাহলে বডিটা পুরো অসুস্থ বাড়বে তেমনি আত্মিকভাবে খ্রিস্টের দেহের মধ্যে আমরা প্রত্যেকে রয়েছি যারা যিশুকে বিশ্বাস করি তাই একজন যদি আমরা সেই হাউসে না যাই সেটা ধর্মীয় নীতি লঙ্ঘন হয় না বরং খ্রিস্টের হৃদয়ে তার ভালোবাসার কমতি বা ঘাটতিটা ধরা পড়ে যিশু তার জীবন দিয়েছেন আমাদের এই ঘাটতিটা প্রয়োজন মেটাবার জন্য এবং অনুগ্রহ দিয়েছেন সেটাই কি আপনার জন্য আমার জন্য যথেষ্ট নয় আসুন প্রভু সমস্ত অজুহাত ছেড়ে আমাদের প্রকৃত চার্জ কি এবং কেন যাব সেটা তার সত্য তার হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের সেই সাহস সেই আনন্দ দিয়ে যাতে আমরা সেইভাবে যেতে পারি প্রভু আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য করুন ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু